Hari ini, Datuk Zaid Ibrahim telah menulis satu rencana tentang bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Zaid berkata, tidak perlu Dr. Mazli dipecat kerana yang sebenarnya bukan salah Dr. Mazli tetapi salah sistem pendidikan Malaysia. Dan sekiranya sistem pendidikan diubah kepada sistem sekular, maka semua masalah yang Malaysia menghadapi uh, akan selesai. Adakah orang Melayu faham apa dia sekular sistem? Zaid berkata sekularism ni, sekularisme bukan bermaksud kita ni anti agama. Cuma kita pisahkan agama dengan sistem pentadbiran. Separation of church and state. Sekira kita buat demikian, separation of church and state dan kita wujudkan satu sistem sekularisme, maka semua mufti-mufti aa, boleh dipecat. Pejabat agama semua boleh ditutup. Mahkamah syariah juga boleh dihapuskan. Dan uh, badan-badan seperti jakim dan sebagainya juga boleh ditutup. Sistem sekularisme bermaksudnya agama tidak lagi akan interfere, campur tangan di dalam our life, di dalam penghidupan kita ataupun pentadbiran negara. Kita bebas untuk memilih freedom of choice. Kita bebas untuk percaya atau tidak freedom of belief. Dan sekiranya kita merasakan yang agama ni karut, maka kita boleh reject agama dan kita boleh jadi atheist ataupun free thinker. Adakah orang Melayu sudah bersedia? Orang Melayu ni sangat sensitif. Sentuh sikit mufti mereka dah melenting. Sentuh sikit tentang agama mereka nak mengamuk. Orang Melayu ni yang sebenar tidak rasional. Dan sekiranya perasaan mereka uh, disentuh sikit. Uh, katalah uh, mereka anggap yang uh, Islam ataupun Nabi Muhammad ataupun Quran uh, dihina, uh, mereka akan bertindak dengan ganas. Orang Melayu tidak boleh terima sekularism. Dan inilah yang menjadi perjuangan DAP dan juga Pakatan Harapan. Bagaimana? Orang Melayu boleh menyokong pakatan dan DAP dan sebaliknya mereka nak mempertahankan agama. Mereka bercerita tentang liberalism, pluralism, demokrasi, sekularism dan banyak lagi ism-ism. Tapi orang Melayu faham tidak apa ini semua. Ini semua istilah-istilah yang moden, Istilah yang mereka guna nampak yang mereka ni uh, maju dari segi pemikiran. Tapi sebaliknya mereka tidak faham konsep-konsep di belakang istilah-istilah ini. You know, teori semua bagus. Komunism atau komunisme bagus. Kalau komunisme in theory uh, memang boleh diterima. Cuma apabila dipraktikkan, in practice, komunisme gagal. Jadi, uh, dengan kita dipengaruhi oleh all these modern concepts dan kita rasa sekiranya kita melaungkan kita Uh, bercakap tentang uh, konsep-konsep ini, maka ini akan menggambarkan yang kita ni progresif. Apa dia progresif? 
progresif ialah orang yang sanggup menolak agama. Kita tidak menolak agama. Kita tidak berani menolak agama. Kita tidak berani menolak menolak konsep Tuhan, konsep uh, Islam ataupun menolak Nabi Muhammad dan Quran. Kalau begitu, bagaimana kita menganggap diri kita ni liberal ataupun progresif? Dan DAP berkata, Melayu yang di dalam uh, Pakatan Harapan ialah Melayu liberal dan Melayu progresif. Tidak benar. Orang Melayu, orang Islam di dalam Pakatan sama macam orang Melayu dan orang Islam di dalam UMNO dan PAS. Mereka cakap saja. Progresif, liberal dan sebagainya. Dan uh, orang macam Datuk Zaid yang menyokong DAP dan Pakatan. Beliau berkata sistem uh, pendidikan perlu dirombak. Dan uh, sistem sekularism perlu diwujudkan di dalam pendidikan. Saya boleh terima. Sekiranya lebih dari 51% rakyat Malaysia pilih uh, demikian. Tapi bermaknanya... Islam has to get out of our life. Islam tidak boleh interfere, campur tangan di dalam apa yang kita buat. Mufti-mufti semua kena dibuang. Pejabat agama ditutup. Adakah orang Melayu sudah sampai masa boleh menerima ini semua? Kalau setakat bercakap saja, secularism, liberalism, progresif dan sebagainya. Uh, ini tidak cukup. Pluralism yang selalu dilaung oleh DAP dan uh, Pakatan. Misalan. Ini bermakna semua agama sama. Tidak ada agama yang utama. Islam tidak boleh lagi jadi agama resmi. Everybody is the same. Baik Islam, baik Kristian, uh, uh, baik apa saja agama, sama. Dan kita tidak boleh berkata yang Islam ada prioriti. Islam does not have priority anymore. Di dalam sistem pluralism. Jadi sebab apa orang pakatan, terutama sekali orang DAP, bercakap tentang konsep-konsep seperti pluralism, secularism dan sebagainya, Apabila perkara begitu tidak boleh diwujudkan di Malaysia. Sistem tersebut tidak boleh wujud di Malaysia. Dan selagi orang Melayu dan orang Islam berpegang kepada Islam dan Quran dan Hadith dan Sunnah, all those so-called modern systems tak cannot exist di dalam Malaysia. Jadi... Yang sebenarnya orang DAP, orang Pakatan ni mengelirukan orang Melayu. Dan mereka menipu. Menipu bukan saja orang Melayu tapi juga orang bukan Melayu. Mereka berkata sekiranya Pakatan memerintah maka satu perubahan besar paradigm shift akan berlaku. Tak apalah jangan cerita tentang salah guna kuasa rasuah dan sebagainya. Kita sudah tahu. Tidak ada perubahan di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Pemimpin DAP sendiri banyak terlibat dengan rasuah. Kita cerita tentang konsep-konsep pentadbiran seperti sekularism, pluralism, liberalism dan sebagainya. Adakah ini telah wujud? Sudah hampir dua tahun Pakatan memerintah? Tak ada. It's the same All wine in the same old bottle. Dan uh, selama mana rakyat Malaysia nak terus ditipu oleh DAP dan Pakatan when nothing has changed since they have come to power.